नमस्कार मैं शैलेश कामतेकर वास्तु एक्सपर्ट आज हम आए हैं कर्जत में राजू क्षीरसागर और ललिता क्षीरसागर इनके पास तो आज हम देख रहे हैं कि इनका ये जो एक प्लॉट है इसमें घर किस प्रकार से बैठना चाहिए किस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए और एंट्रेंस कहाँ से होना चाहिए अभी हम ये जो एंटर कर रहे हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है आप देख सकते हैं वहाँ तक इनका ये प्लॉट गया है वहाँ तक प्लॉट गया है जो एंड तक आप दिखाई दे रहा है सो so, वो जो दिशा है ये अभी एग्जैक्टली exactly ये डोर अभी हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये पश्चिम आ रहा है आप कभी भी घर का दरवाज़ा सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं कि आप गेट से बाहर आते हैं गेट से बाहर आके ये कंपास आप देखते हैं ये जो कंपास है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपास में देख के आप घर की दिशा सुनिश्चित कर सकते हैं अभी ये वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो सनसेट हो रहा है तो हम अभी खड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल है सो so, ये कॉर्नर जो आ रहा है ये साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर है फेसिंग वेस्ट जो कॉर्नर है वो नैरुत्य कॉर्नर आ रहा है नैरुत्य कॉर्नर में वेस्ट डायरेक्शन में ये दरवाजा है वेस्ट डायरेक्शन में नैरुत्य कॉर्नर में दरवाजा होने की वजह से इनका कहना है कि इन्हें ये दरवाजा थोड़ा शिफ्ट करना है तो ये अनुमति है क्या एज पर वास्तुशास्त्र ये अच्छा होगा क्या हाँ डेफिनेटली अच्छा होगा वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो डोर है ये नैरुत्य कॉर्नर में आ रहा है हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं हम लोग प्लॉट के बाहर की तरफ से हैं ये प्लॉट का मध्य भाग आ रहा है प्लॉट का मध्य भाग आ रहा है ये जो दिशा है अगर मैं प्लॉट से बाहर निकल रहा हूँ तो ये पश्चिम में निकल रहा हूँ ये मध्य दिशा आ रही है मध्य दिशा से हम थोड़ा सा उत्तर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ से हमें ये डोर मिल रहा है यहाँ पे हम अपना कंपाउंड वॉल लेने वाले हैं जो कि हमें मिलेगा ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस अगर हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो हमारा फेसिंग होगा ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम प्लॉट के बाहर आ रहे हैं तो हमारा फेसिंग होगा वेस्ट डायरेक्शन ये हुआ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वेस्ट फेसिंग ये डोर आने वाला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में फेसिंग वेस्ट डोर ये अच्छा माना जाता है ये वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है चलिए हम आगे भी ये घर कैसे बनेगा हम देखते हैं अभी हम आ रहे हैं यहाँ पे हम ये जो एग्जिस्टिंग हमारा पुराना एंट्रेंस है वहाँ से हम अंदर आ रहे हैं अंदर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप पूरा देखिए ये कैसा है ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल शेप में ये प्लॉट है एक रेक्टेंगल शेप में प्लॉट है आप यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ किया हुआ ड्राइंग भी दिखाना चाहता हूँ कि आपको आइडिया आ सके आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल शेप में ये प्लॉट है ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये साउथ और ये नॉर्थ है ओके अभी इनका ये जो प्लॉट है उसका दरवाज़ा जो है वो साउथ वेस्ट में है यहाँ पे साउथ वेस्ट में डोर है अभी इसे हमें शिफ्ट करना है नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो ये काफ़ी हद तक उचित माना जाता है अभी आप देख सकते हैं कि उनका ये एक घर बना हुआ है ये घर जो बना है वो अग्नेय कॉर्नर में बना हुआ है इसे कहते हैं साउथ साउथ ईस्ट कॉर्नर साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये घर बना हुआ है हमें उन्हें एडवाइस करना है कि किस दिशा में आपका घर उचित माना जाएगा तो याद रखिए कि सर ये आज जो घर बना रहे हैं ये वास्तु के अनुसार बना रहे हैं तो वास्तु के अनुसार जो उचित दिशा आती है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में घर बनाना उचित माना जाता है परंतु इनके कुंडली के अनुसार वास्तुशास्त्र में इनके कुंडली के अनुसार इन्हें घर पश्चिम डोर उचित माना गया है तो पश्चिम डोर का अगर दरवाजा आप सुनिश्चित कर रहे हैं तो उसे ध्यान रखिए कि जितना हो सके प्लॉट के दक्षिण की ओर ज़्यादा वो आना चाहिए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आके ये दिशा जो है वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रही है नैरुत्य दिशा तो 
प्लॉट के 50 परसेंट जगह छोड़ने के बाद हम पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं यहाँ से हम ये प्लॉट की डिजाइन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे जैसे कि आप ये देख सकते हैं ड्राइंग में कि अभी इनका प्लॉट यहाँ पे है हमने इन्हें डिसाइड एडवाइज किया है कि इनका घर अगर ये इस जगह पे अगर बांध सकते हैं तो वो बेटर पोजीशन में आ सकता है ये दिशा साउथ साउथ के मध्य में है वास्ट वेस्ट में है और इनका डोर जो आएगा वो आएगा नॉर्थ वेस्ट के तरफ या नॉर्थ वेस्ट में फेसिंग वेस्ट के तरफ आएगा और इंटरनल घर की इंटरनल जो डिज़ाइन है वो किस प्रकार की जाएगी तो घर की इंटरनल डिज़ाइन है वो इनका एक ये जो लिविंग एरिया है वो नॉर्थ में दिया जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक बेडरूम छोटा आएगा जो बच्चों के लिए रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में यहाँ पे दिया गया है और ये अग्नि कॉर्नर में किचन दिया गया है और ये पूरब के बीच में पूर्व के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर का स्थान हमने उन्हें एडवाइस किया है तो इस प्रकार ये पूरे घर की रचना की है एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है ये पश्चिम है ये पूर्व है ये उत्तर है और ये दक्षिण में तो एक टॉयलेट बाथरूम दक्षिण के मध्य में आएगा और एक टॉयलेट बाथरूम ये पश्चिम के मध्य में आ सकता है और सेफ्टिक टैंक आप वायव्य दिशा में ले सकते हैं ओके तो प्लॉट के वायव्य दिशा में आप सेफ्टिक टैंक ले सकते हैं परंतु इन्हें जो वाटर है पानी है जो पानी का स्रोत है जो पीने का पानी है वो बोरिंग वॉल से आने वाला है आप यहाँ पे आ सकते हैं तो ये जो बोरिंग वॉल है तो बोरिंग जो है इन्हें वायव्य दिशा में मिली है सर आप बता सकते हैं आपने ये बोरिंग का पानी कब ढूंढा और कैसे हमारे इधर करजत प्रॉपर करजत में एक आदमी है उन्होंने ये खोज निकाला है ओके नारियल के हिसाब से नारियल के हिसाब से तो पानी की खोज करता जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन्होंने ये पानी इन्हें वायव्य कॉर्नर में दिया है वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान्य कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमें पानी का स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है सो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पानी रखते हैं तो उचित माना जाता है परंतु इनके प्लॉट में ये जो पानी आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो वो भी अच्छा है कुछ नेगेटिव नहीं है पर पीने का पानी जिस जगह पे हो उस जगह पे आप डब्ल्यू या वेस्टेज नहीं छोड़ सकते या टॉयलेट बाथरूम का वेस्टेज नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये पानी बोरिंग का है या पीने का पानी है तो ये एक समस्या आ गई कि इनका पानी का स्रोत है जल का स्रोत है जो पीने का पानी का जल का स्रोत है वो जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है तो ये समस्या हम कैसे हल कर सकते हैं तो अगर आप पीने का पानी नॉर्थ वेस्ट में आपको मिल रहा है तो सेप्टिक टैंक आप जो डब्ल्यू सी की वॉश जो ड्रेनेज है वो छोड़ने के लिए आप दक्षिण मध्य में भी आप ड्रेनेज पाइपलाइन ले सकते हैं सो so, यहाँ पे दक्षिण मध्य जो आएगा अभी नॉर्थ वेस्ट में आप ड्राइंग में देख सकते हैं इनको नॉर्थ वेस्ट में बोर वोल वेल लगी है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में तो ये जो है वो साउथ मध्य भाग है यहाँ पे आप सेप्टिक टैंक ले सकते हैं साउथ मध्य में अगर नॉर्थ वेस्ट में आप सेप्टिक टैंक नहीं ले सकते वैसे सेप्टिक टैंक ईशान्य में गलत मानी जाती है नैरुत्य स्थान में सेप्टिक टैंक गलत मानी जाती है ब्रह्मस्थान में सेप्टिक टैंक गलत मानी जाती है वैसे ही अग्नि में सेप्टिक टैंक नहीं लेते तो हम सेप्टिक टैंक कहाँ ले रहे हैं दक्षिण मध्य में क्योंकि इनके वायव्य कोण में जल का स्रोत मिला गया है पानी पीने का स्रोत मिला गया है तो पीने के पानी के जगह पे आप यहाँ पे आप ये सेप्टिक टैंक नहीं लगा सकते तो हम आगे आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्हें एक स्विमिंग पूल बनाना है तो स्विमिंग पूल की दिशा जो होती है ये नॉर्थ नॉर्थ वे ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल जल का स्रोत वहाँ पे अगर पीने का पानी नहीं बन रहा है तो यहाँ पे स्विमिंग पूल अगर बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट उसके लिए उचित दिशा है सो नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल बना सकते हैं यहाँ पे आप आ सकते हैं यहाँ पे दिशा ये जो एरिया आ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है और इस नॉर्थ ईस्ट में आप स्विमिंग पूल की रचना इजीली कर सके सर यहाँ पे हमें कितना बड़ा स्विमिंग पूल बनाना है यहाँ पे 
जगह के हिसाब से हम पंद्रह फीट का पंद्रह से बीस फीट के अंदर इनका स्विमिंग पूल बनने वाला है पंद्रह फीट ज्यादा से ज्यादा लंबाई होगी और चौड़ाई दस फीट के करीब हो सकती है तो डेढ़ सौ या दो सौ स्क्वायर फीट के बीच में इनका एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनने वाला है जो एक छोटे फैमिली के लिए एंजॉयमेंट के लिए ये बन सके काफी अच्छी कर्जत में ये नेचर की एरिया है नेचर लविंग एरिया है यहाँ पे आप अच्छा आके रिसोर्ट में आप एंजॉय कर सकते हैं फ्यूचर में यहाँ आप एक तरफ आ जाइए यहाँ पे है यहाँ पे कुछ छोटे विजिटर के लिए छोटे कॉटेजेस बनने वाले हैं जो फैमिली छोटी फैमिली हो उनके लिए छोटे छोटे कॉटेजेस चाहिए तो वो कॉटेजेस बनने वाले हैं फ्यूचर में तो वो कॉटेजेस जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही है लेने वाले हैं कि आमने सामने के दीवार में या ईस्ट वेस्ट दीवार में ये डोर रख के ये छोटे छोटे कॉटेजेस लेने वाले ये फ्यूचर प्लान है उनका सो so, ऐसा फ्यूचर प्लान है कि वास्तु में उन्हें ये हंड्रेड परसेंट ये परफेक्शन में बिठाना है वास्तु उनको बहुत अच्छी चाहिए तो पहला काम है जब ही ये बांध काम शुरू करे तो कहाँ से करना चाहिए सो so, ईशान्य कॉर्नर है जो यहाँ पे भगवान का कॉर्नर है आप देख सकते हैं तो ईशान्य में पूजा पाठ करके काम की शुरुआत करनी चाहिए पूजा पाठ करके ईशान्य में ताई तुम्हें जावेला आप जब भी यहाँ पे पूजा करोगे तो ईशान्य में करके यहाँ से आप शुरुआत करेंगे काम की और ईशान्य में शुरुआत करके फिर जो मुहूर्त निकाला जाता है वो इस दिशा में निकाला जाएगा ईशान्य में आप पैर पड़ते समय पूरब के ओर फेस करके आप यहाँ पे आपका मुहूर्त कर सकते हैं उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सामने ये जो प्लॉ स्ट्रक्चर है इन्हें डिमोलिश करके यहाँ पे आगे एक स्ट्रक्चर लेना है ये स्ट्रक्चर ओल्ड स्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाएगा फिर जब ही ये यहाँ पे जब ही बांध काम शुरू करेंगे ईशान्य से खोदते हुए आगे जाते हैं और फिर जब ही बांध काम शुरू करते हैं तो नैरुत्य से बांध काम करते 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 वो ईशान्य की ओर आते तो हैवीनेस नैरुत्य में चाहिए और लाइट जो हल्की चीज़ें हैं वो ईशान्य में चाहिए फ्लोरिंग भी लेंगे जब भी बांध काम पूरा हो जाने के बाद फ्लोरिंग भी लेंगे फ्लोरिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे लो कि आपका जो वाटर है जो पानी का वाटर हर फेस्टिंग है जो बहाव है सो पानी का बहाव कभी भी उत्तर ईशान्य की तरफ आ जाए और आप पानी जो फ्लो करे फ्यूचर में बारिश का भी अगर पानी आता है तो कहीं जाना चाहिए तो वो ईशान्य की ओर जाना चाहिए ना कि नैरुत्य की ओर सो ये ऐसी अरेंजमेंट कीजिए फ्यूचर में कि आपका पानी जो है वहाँ से बह के इस तरफ जाए ना कि आपके दरवाजे से बाहर निकल जाए पश्चिम या दक्षिण में पानी बाहर नहीं जाना चाहिए पानी कभी भी उत्तर ईशान्य या पूर्व दिशा में जाना चाहिए ये अपने घर के लिए उचित माना जाता है तो इस प्रकार से जब आप वास्तु का ये डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो योग्य मुहूर्त देख के आप इसका डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं सो so, ये हमारी एकदम वास्तु की एक स्पेशल विजिट है कर्जत की सो so, ये हमारी विजिट या इनको ये जो नॉलेज हमने दिया ये इनको कैसे लगा हम दो मिनट इनसे जानना चाहते हैं कि सर आपको ये आज का नॉलेज कैसे लगा बहुत अच्छा लगा और हम इसको फॉलो करेंगे धन्यवाद ये सारी चीजें वास्तु में आप फॉलो करते हैं तो अपने आप आप प्रगति की ओर चलते है तो वास्तु हमेशा आपको पॉजिटिवनेस देता है छोटी छोटी टिप्स होती है कि ये सारी टिप्स हम आपको इसी वीडियो में देते रहते हैं तो आप हमेशा हमारे वीडियो को फॉलो करो लाइक करो या शेयर करो आप सभी को ये वास्तु नॉलेज हम देने के प्रयास में है तो आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे और आपको अच्छा अच्छा वास्तु नॉलेज देते रहेंगे मैं शैलेश कामतेकर आपका वास्तु एक्सपर्ट धन्यवाद